Odcinek trzeci. Wyspiański. Wielki projekt Akropolis autorstwa Stanisława Wyspiańskiego i Władysława Ekielskiego był jednym z najbardziej znanych projektów zagospodarowania Wzgórza Wawelskiego, któremu od 1880 roku systematycznie przywracano dawną świetność. Projekt stanowił kompleksową aranżację wzgórza. Był zjawiskowym powtórzeniem antycznej tradycji w unowocześnionej wersji. Cel był jasny – stworzyć pomnik historii, ale i siedzibę państwa dążącego do niepodległości. Stanisław Wyspieński był artystą wszechstronnym. Nie oszukujmy się, był geniuszem, był artystą totalnym i jego projekt dla Wawelu łączył swobodnie właściwie wszystkie możliwe modusy wypowiedzi artystycznej, wszystkie możliwe techniki. Mamy do czynienia zarówno z wprowadzeniem wielkiego malarstwa, które miało zdobić reprezentacyjne sale, wyjątkowo potraktowanej architekturze, która miała być syntezą dziejów artystycznych i dziejów historycznych Polski. I przede wszystkim było pewnego rodzaju rzeczywiście wizją, wizją łączącą różnorodne wypowiedzi, wypowiedzi artystyczne. Fascynacja Wawelem u Stanisława Wyspiańskiego pojawiła się wcześniej. W jednym z wierszy pisał U stóp Wawelu miał ojciec pracownię, wielką izbę białą, wysklepioną, żyjącą figur zmarłych wielkich tłumem. Tam chłopiec mały chodziłem, co czułem, to później w kształty mej sztuki zakułem. Uczuciem wtedy tylko nie rozumem obejmowałem zarys gliną ulepioną, wyrastający przede mną w olbrzymy, w drzewie lipowym rzezane posągi. Projekt Stanisława Wyspiańskiego zakładał, że będziemy mieli do czynienia na Wzgórzu Wawelskim z miejscem bardzo aktywnym, żyjącym. Poniekąd w tym wymiarze rzeczywiście Wawel cały czas nadal funkcjonuje jako swego rodzaju wielka scena. Dziedziniec, który znajduje się za moimi plecami jest wielką sceną, wielkim proscenium tak naprawdę, na którym odbywają się festiwale, koncerty, jest miejscem żyjącym. Oczywiście formy architektoniczne tego, co projektował Stanisław Wyspiański nie ziściły się. Były one zresztą bardzo, bardzo eklektyczne. Natomiast pewnego rodzaju idea jest i może być żywa, jak najbardziej. Czy to pod względem artystycznym, czy pod względem funkcji tego, funkcji tego miejsca. Rzeczywiście realnej stolicy sztuki, kultury. Wawel miał być centrum życia politycznego i społecznego. I choć sama koncepcja stworzona przez Wyspiańskiego i Ekielskiego nie została zrealizowana, to poszczególne jej aspekty były kontynuowane. W okresie międzywojennym w komnatach wieży duńskiej urządzono apartament prezydenta Ignacego Mościckiego. Dziś podziwiamy je na ekspozycji wraz z oryginalnym wyposażeniem. Sypialnie zdobią meble z machoniową okleiną, wykonane na początku lat 30. w warszawskiej firmie mebli stylowych oraz portret Ignacego Mościckiego. W przylegającej łazience znajduje się dość charakterystyczna wanna, wmurowana w posadzkę, wykonana przez angielską firmę, która tego typu wyposażenie dostarczała na dwór brytyjski. Zresztą warto powiedzieć o tym, że prezydent Ignacy Mościcki jest jedyną głową państwa, której pobyty są potwierdzone na Zamku Wawelskim. On będąc w Krakowie mieszkał tutaj, wykorzystywał ten apartament, a także w czasie swoich licznych podróży na południe Polski też tutaj się zatrzymywał. Co ciekawe, po II wojnie światowej wspomniane wnętrza zachowały status pomieszczeń reprezentacyjnych, 
I dopiero w 1990 roku Kancelaria Prezydenta Lecha Wałęsy oficjalnie przekazała je zamkowi w użytkowaniu. Jesteśmy w budynku, który zamyka dziedziniec arkadowy, budynku zaprojektowanym i wybudowanym w czasach okupacji niemieckiej. W latach 60. mieściła się tutaj administracja, mieści się także i teraz. I wtedy zaproponowano krakowskiemu designerowi, Marianowi Zygmuntowi, unowocześnienie wnętrz. Ten wybitny architekt, dekorator wnętrz, scenograf, który przed wojną związany był z Warszawą i tam zaprojektował szereg wnętrz budynków ministerialnych oraz biblioteki warszawskiej, a po wojnie pracował w Nowej Hucie, postanowił bardzo, jak na tamte czasy, w nowoczesny sposób kompleksowo od lamp poprzez krzesła, mównice, a nawet takie drobne rzeczy jak podstawa pod epidiaskop, jak ekran, zaprojektować wszystko totalnie, w jednym stylu. Oprócz tego pomieszczenia z jego ręki, z jego projektu wyszły także pomieszczenia czytelni, biblioteki, pokoju kustosza, holu, palarni i kilka jeszcze pomniejszych miejsc. Jakby już szczęście swoje miała po wiekach, hej po latach, i klęsk i krzywdy zapomniała przy dzwonach swoich swatach. I pieśń nad ludem szła nad ziemią, nad polską ziemią krwawą, nad Akropolis, kędy drzemią królowie i ich prawo. Hej, pieśń skończona, pieśń Wawelu. Thank you.